எனக்கு வயசாயிடுச்சாட்டுக்கும் போக முடியல கஞ்சியோ கூழ குடிச்சு வாழ்ந்துக்கலாம்னு ஆடு மேய்க்க ஆரம்பிச்சு யாரு பெத்த பிள்ளையோ என்னை அப்பத்தான கூப்பிடுச்சு அது வயத்துக்கு அதாவது கொடுத்துட்டு மெச்ச மீதி இருந்தா தான் என் வயத்துக்கு பார்த்துப்பேன் ஒரு நாள் ஒரு ரூபா கொடுத்து கிளி சோசியம் பார்த்தேன் அந்த சோசிகாரா இந்த பிள்ளை நல்லா படிக்கும் இந்த சில்லாவுக்கே கலெக்டர் ஆகுன்னு சொன்னான் ஆடு மேய்க்கிற பேத்தி கலெக்டரா வந்தா பெருமை தானே கண்ணு அதான் எப்பாடு பட்டாவது படிக்கட்டும்னு படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறேன் சாமி புண்ணியத்துல அவளு படிப்புல கட்டிக்காரியா தான் இருக்கிறான் அதுதான் அதனாலதான் அவ தோக்க கூடாதுன்னு உன்ற கிட்ட வந்து நின்ன அம்மா அப்ப ஆத்தா ஆஸ்தி வசதி எல்லாம் இருந்து சாதிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க கண்ணம்மா மாதிரி ஒரு பொண்ணு சாதிச்சா அதுதான் பெரிய விஷயம் கண்ணம்மாவ நம்ம ஏன் கடவுளோட குழந்தைன்னு நினைக்க கூடாது அவ சாதிக்கிறதுக்கு நம்மளாலான உதவியை நாம செய்வோம் நிச்சயமா அவ சாதிப்பா கண்ணு அவ சாதிக்கிறது பாக்க இந்த கிழவி உசுரோட இருப்பதா நம்ம தெரியல கண்ணு இந்த உடம்போட இந்த பூமியில என்று நடமாட்டம் எத்தனை நாளைக்கு என்ன தெரியல கண்ணு எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அவ என்ன பண்ணுவா அம்மா ஏன் அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறீங்க கண்ணமா அவங்க மேல உசுரையே வச்சிருக்கா ஒருத்தங்க மேல உண்மையான அன்பு வச்சிருந்தா அவங்கள அந்த அன்பை காப்பாத்தி விட்டுடும் அதனால நீங்க தைரியமா இருங்க மனசனுக்கு குணப்படுத்த முடியாத வியாதி எதுக்கு வருதுன்னு தெரியுமா எந்த நேரமும் இந்த உலகத்துட்டு போக தயாராயிருன்னு அர்த்தம் எனக்கு சாவ பத்தி கவலை இல்ல கண்ணு எனக்கு அப்புறம் அவள ஜெயிக்க வச்சு காட்டினது நீ தானே கண்ணு அதனால நீ எனக்கு ஒரு வாக்கு குடுப்பியா என்னங்கம்மா சொல்லுங்க என் உசுரு என்ற உடம்பு விட்டு பிரிஞ்சுட்டா என்ற பேத்தி கண்ணம்மாவ நீ பாத்து பேசாமி அவ 
அவளுக்கு வழிகாட்டின போது அவன் தாவி பிடிச்சு முன்னுக்கு வந்துருவா சாமி எனக்காக வாக்கு கொடுக்கணும் சரிங்கம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் சத்தியமா சத்தியமா போதுமா இது போதுங்கண்ணு சாரிங் டீச்சர் உங்களை ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டேன் அதனால என்ன ஒன்ற அப்பத்தான் என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்களே என்ற அப்பத்தான் உங்ககிட்ட பேசி பேசி அறுத்துருப்பாங்களே இல்ல கண்ணுமா பேச வேண்டியதுதான் பேசுனாங்க அவங்களுக்கு எப்பவும் என்ற நினைப்பு தான் உனக்கு ஒன்ற அப்பத்தான் நினைப்பு தானே வெளிப்பாடு <laughs> 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 எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரிங்க வரட்டுமா டீச்சர் என்ற அப்பத்தா ஏதாச்சும் தேவையில்லாதத பேசியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க டீச்சர் தேவையானதுதான் பேசினாங்க நான் வரேன் கண்ணு கற்போகோ அம்மா அம்மா கற்போகோ அரே நீங்களா சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என்ன விஷயம் 
இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் வாசப்படி நீக்கி வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் நான் மட்டும்தான் முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன் நான் ஒண்ணு சின்ன குழந்தை இல்லைங்க எனக்கும் நல்லது கெட்டது தெரியற வயசு ஆயிடுச்சு என்கிட்டயே சொல்லுங்க நாளைக்கு பஞ்சாயத்து நடக்க போறத பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியுமே பஞ்சாயத்துல நிக்க போறது நீ உன்ற புருஷனும் தான் உங்க ரெண்டு பேர் பிரச்சனைனால நானும் என்ற குடும்பமும் சேர்ந்து நிக்க வேண்டியதா இருக்கு நீ என் வீட்டுக்கு மருமகளா வந்து என்ன பாத்துருக்க நம்ம ஊருக்குள்ள எனக்கு என்ன மரியாதை இருக்குன்னு உனக்கும் தெரியல கற்பகம் தெரியுமே நான் உங்க மேல பிராது குடுக்கலையே பஞ்சாயத்துக்கு நீங்க எதுக்கு வரீங்க உங்க பிள்ளைய மட்டும் அனுப்பிச்சு வைங்க அவரா நானு பாத்துறேன் பாத்தியா பாத்தியாக்கிறேன் ஒரு பொம்பள புள்ளைய பெத்திருக்கீங்க அடிச்சுக்கிறதும் அனுச்சுக்கிறது தானம்மா புருஷன் பொண்டாட்டி ஓரவேன் வேண்டாம்னு வெட்டி விடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போதுமா ரத்தத்தோட வேகம் அதிகமா இருக்கும் போது நீயா நானு போட்டி போடத்தான் தோணும் நீ கொஞ்சம் இறங்கி வந்தா எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கிடைச்சிடும் கற்பகம் ஓ இப்ப புரியுதுங்க மாமா நடக்க போற பஞ்சாயத்துல உங்க மகனை காப்பாத்தி விட சொல்றீங்க உங்க மான மரியாதைய காப்பாத்திக்க திட்டம் போடுறீங்க எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்க தலை நிமிந்து நடக்கணும் அப்படித்தானே என்ன சுயநலம் இப்போ என்ற வீட்டுக்கு நீ மருமகளா வந்தியோ அப்பவே நீ என்ற விட்டு பொண்ணு ஆயிட்டாம நீ அப்புறம் நான் வேற என்ற பொண்டாட்டி வேற என்ற அம்மா வேறன்னு என்டா பிரிச்சு பாக்குற நாம எல்லாம் ஒண்ணுதானே தங்கம் நாம எல்லாம் ஒண்ணா உங்க மகனே நானும் அவரும் ஒண்ணு இல்லைன்ட்டாரு அப்படி நினைச்சிருந்தா அடிக்க கையோங்கி இருப்பாரா யாரோ பெத்த பொண்ணு தானே எங்கிருந்தோ வந்தவ தானே உதைச்சாலும் மிதிச்சாலும் கேக்குறக்கு ஆள் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டாரு தானே அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் சரியான சவுக்கடி குடுக்கணும் அதத்தான் நான் செய்ய போறேன் ஒன்ற கோபம் நியாயமானதா கற்பகம் என்ற பயிர் செஞ்சத நான் சரின்னு சொல்லமா நம்ம வீட்டு பிரச்சனை ஊருக்கு நடுவால நிக்குதுன்னு தான் வசனப்படுற நீ மனசு வச்சா இந்த பிரச்சனைய ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணிடலாமா அழி வாங்கணும்னு முடிவெடுத்துட்டா ஒரு பக்கம் பெரிய இழப்ப சந்திக்க வேண்டி வரும் அது எந்த பக்கமா இருந்தாலும் நல்லது கிளந்தாம பேசுங்க அப்போ என்ன பஞ்சாயத்துல பொய் சொல்ல சொல்றீங்களா இப்படித்தான் எல்லா பஞ்சாயத்தையும் நடத்திட்டு இருக்கீங்களா என்னதான் <laughs> 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 ஆனா ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க இப்ப நீ விளையாடிட்டு இருக்கிறது ஒன்ற வாழ்க்கையோட இந்த விளையாட்டுல தோத்து போயிட்டா ஜெயிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆட்டம் கிடைக்காதுமா அத மறந்துடாத வரமா எதுக்கு மாமா இங்கே சொல்லிட்டீங்க வாங்க வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்புறேன் வாங்க திரும்பி இந்த வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்றதுக்காக நான் வாசல் வரைக்கும் வரலீங்க உங்க சுயநலத்துக்காக திரும்பியும் இந்த வாசப்படிய மிதிச்சிடாதீங்கன்னு சொல்றதுக்காக தான் வரேன் வாங்க மாமா
மல்லி உன்ற ஊரே எல்லாம் ஆரம்பமாயிடுச்சு உனக்கு சந்தோஷம் தானே ஒன்ற சந்தோஷம் தான் என்னோட சந்தோஷமும் பிறந்த மண்ணு அதோட வாசனை நீ கால் பதிச்ச தடங்கள் விளையாடின இடம் தோப்பு ஆறு வாய்க்கா பறக்கிற பட்டாம்பூச்சி துள்ளி ஓடுற ஆட்டுக்குட்டி இதெல்லாம் நினைக்கிறப்போ மனசுக்குள்ள ஒரு மத்தா போயிருது இல்ல எத்தனையோ பேர் பிறந்த ஊரை விட்டுட்டு புருஷன் கூட வேற ஊருக்கு போறப்ப திரும்பி எப்ப வருவோம்னு ஏக்கத்தோட போவாங்க வந்தாலும் விருந்தாலே நாலு நாள் இருந்துட்டு மறுபடியும் பிரிஞ்சு போவாங்க அப்ப அந்த ஊரை விட்டு போறப்ப மனசு எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் இல்ல எத்தனையோ பேர் பிறந்த ஊரை விட்டுட்டு புருஷன் கூட வேற ஊருக்கு போறப்ப திரும்பி எப்ப வருவோம்னு ஏக்கத்தோட போவாங்க வந்தாலும் விருந்தாலே நாலு நாள் இருந்துட்டு மறுபடியும் பிரிஞ்சு போவாங்க அப்ப அந்த ஊரை விட்டு போறப்ப மனசு எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் இல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு கடந்த காலத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு போனோம்னா அது பிறந்த ஊருக்குள்ளதானே கூட்டிட்டு போவோம் உனக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் எத்தனையோ சம்பவங்களை நினைச்சு பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஏனுங்க <laughs> 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 உங்களவுக்கு மல்லிகை மோத்துல பூரிப்பா இல்ல என்ன மல்லிகா கலகலன்னு பேசிட்டே வருவா ஒண்ணுமே பேசாம வர பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வந்து வந்து போகுதாக்கும் இல்லீங்க மாப்பிள்ள அந்த சுழுகு தானுங்க ஊரு பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கு என் சர்வீஸ் முடிகிற வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க சார் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு தைரியம் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோன்னு தெரிஞ்சா எங்களை வெட்டியே போடுவாங்க சார் நான் இந்த ஊருக்குள்ளே வந்துட்டேன்ல இனி ஒருத்தனும் கத்தியே தொடவிட மாட்டேன் நீங்கள் தைரியமாக வாங்க 